तो और बताओ चाची अच्छे दिन आए सब ठीक ये बिक गई है गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है चाची सब लोग ऐसे नहीं होते कुछ लोग काम भी करते गवर्नमेंट में ये सारे मिल के हमको बना रहे के बच्चे ये बात सवा ने सच है कि अपने देश के पॉलिटिक्स की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रही है लेकिन ये पूरा सच नहीं है सरकार में कुछ ऐसी यंत्रणाएं हैं, कुछ ऐसे सरकारी बाबू हैं जो प्रॉपर पब्लिक के लिए काम कर रही है आप और हमारे लिए काम कर रही है और अच्छी अच्छी योजनाएं भी लेकर आ रहे आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी एक सरकारी योजना के बारे में जो वाकई में काम की है वाकई में प्रैक्टिकल है और आपके और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो को इंटक जरूर देखिए इंडिया में नवजात बच्चों का मृत्यु दर 9.6 परसेंट है और जो बाकी बचे हुए बच्चे सक्सेसफुली जन्म लेते हैं उनमें भी 6 से 7 परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी कंजनाइटल डिसऑर्डर जन्मजात विकलांगता या फिर बहुत ही सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी के साथ पैदा होते ये अपने देश के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न है और ये बढ़ते जा रहा है क्योंकि आफ्टरऑल ये बच्चे ये जो जनरेशन है यही आगे चलकर एक नया हिंदुस्तान क्रिएट करने जा रही है राइट तो इसी बात को इसी कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने आपके और हमारे लिए इस पूरे समाज के लिए लाई है एक योजना जिसे बोला जाता है आरबीएसके राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ये जो बढ़ा हुआ मॉर्टेलिटी रेट है फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रिड्यूस करना और इसका दूसरा उद्देश्य है कि जो बच्चे जीरो से लेकर 18 इयर्स की जनरेशन से बिलोंग करते हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना उनको अच्छी से अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना अब हम यह समझ के लेते कि इस योजना का लाभ आप और हम लोग कैसे उठा सकते हैं जो भी बच्चे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पैदा होते हैं यानी कि किसी भी किस्म के सरकारी अस्पताल में पैदा होते हैं उनको पैदा होने के 48 घंटों बाद आने वाले 6 हफ्तों तक गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एक टीम अरेंज की जाती है वो टीम इन बच्चों को मॉनिटर करती है इनका स्क्रीनिंग किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जरूरत पड़े तो पैथोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं देखा जाता है कि बच्चे की हेल्थ ठीक है या नहीं अगर बच्चा फिट एंड फाइन है तो कोई टेंशन ही नहीं लेकिन अगर लग बाई चांस कोई बीमारी डायग्नोस हो जाती है बच्चे के अंदर तो ऐसे केस में उस बच्चे को पूरी तरीके से मेडिकल असिस्टेंस दिया जाता है फिर चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन ही क्यों ना हो बच्चे को पूरी तरीके से ठीक किया जाता है जो भी बच्चे इसके बाद की जनरेशन होते हैं यानी कि छः हफ्तों से लेकर आने वाले छः साल की उम्र तक उनको ट्रैक किया जाता है आंगनबाड़ीज में ये योजना खासतौर पर डिजाइन की गई है रूरल एरियाज को मद्देनजर रखते हुए ये जो टीम है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ये एक जगह बैठी नहीं रहती इनके पास एक एम्बुलेंस के जैसा एक व्हीकल होता है एक कार होती है इस कार की मदद से ये टीम आंगनवाड़ीज को विजिट करती है वहाँ पर कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है बच्चों को आंगनवाड़ीज में एग्जामिन किया जाता है जो भी उनकी नेसेसरी ज़रूरतें हैं वो फुलफिल की जाती है मेडिकली और साथ ही साथ में अगर किसी बच्चे को न्यूट्रिशन डिफिशेंसी भी डायग्नोस हो जाती है तो बच्चों को न्यूट्रिशन भी दिया जाता है मतलब सिर्फ मेडिकल हेल्प ही नहीं तो बच्चों को न्यूट्रिशन भी दिया जाता है इस टीम की तरफ से इसके बाद की जो जनरेशन है जो छः साल से लेकर आने वाले 18 साल तक की उम्र के बच्चे उनको गवर्नमेंट स्कूल्स और जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ट्रैक किया जाता है ये टीम ऐसे स्कूल्स को भी विजिट करती है वहाँ पर भी सेम कैंप्स अरेंज करती है सारे बच्चों को एग्जामिन किया जाता है और ऐसे बच्चों में फिर चाहे वो अट्ठारह साल तक की उम्र के बच्चे ही क्यों ना हो किसी ना किसी प्रकार की बीमारी डायग्नोस हो जाती है फिर चाहे वो कितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो उस बच्चे को जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की राइट तो वो हॉस्पिटलाइजेशन सरकारी ही नहीं प्राइवेट की भी जरूरत पड़े तो ऐसे केस में प्राइवेट में उस बच्चों को एडमिट किया जाता है और जो भी उनका नेसेसरी खर्चा है मेडिकल का वो सारा गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती है ये टीम प्रोटोकॉल वाइज सब अरेंज कर देती है अच्छे से पेरेंट्स को आउट ऑफ द पॉकेट एक रुपया भी देना नहीं पड़ता इस बच्चे का जो भी खर्चा है मेडिकली पूरी तरीके से किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से ये इस योजना की सबसे बड़ी बात है जो हम अंडर नहीं कर सकते मैंने ये समझने की कोशिश करी कि आखिर किस किस्म की बीमारियां इस योजना के अंडर कवर है तो मेरे सामने एक लिस्ट निकल कर आई कुछ तीस के आसपास बीमारियां इस लिस्ट में मैंशन की गई है सारी की सारी लाइफ थ्रेटनिंग है या फिर बहुत ही सीरियस किस्म की बीमारियां हैं जैसे कि सीकल सेल एनीमिया कंजेनाइटल हार्ट डिसीज या थैलेसीमिया या फिर बर्ड डिफेक्ट्स और फूड डिफिशेंसी भी इसके अंडर कवर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथ में मैंने ये भी जानने की कोशिश करी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टीम ऑर्गेनाइज की जाती है प्रोफेशनल्स की इनमें आखिर कौन कौन होता है इनमें होते हैं दो डॉक्टर्स एक मेल और एक फीमेल दोनों भी बैचलर डिग्री होल्डर्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और इनको असिस्ट करने के लिए होती है एक नर्स और साथ ही साथ में होता है एक फार्मासिस्ट जो कि 
कंप्यूटर लिटरेट भी होता है अगर फार्मासिस्ट नहीं रहा तो या तो लैब टेक्नीशियन होता है या फिर ऑप्थेलमिक असिस्टेंट होता है हमने ये तो समझ लिया कि जो बच्चे सरकारी अस्पतालों में पैदा होते हैं या आंगनवाड़ीज में जाकर न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं ये इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को किस तरीके से होता है लेकिन उन बच्चों का क्या जो आंगनबाड़ीज कभी गए ही नहीं या फिर सरकारी स्कूल्स में पढ़ते ही नहीं है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो ऐसे केस में ये जिम्मेदारी उस बच्चे के पेरेंट्स की होती है अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है और भगवान ना करे लेकिन सीरियस हो जाता है तो ऐसे केस में सबसे पहले डायल कीजिए 104 नंबर पर 104 इस नंबर पर डायल करने के बाद आपकी बात होती है एक हेल्थ केयर टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव से उस एग्जीक्यूटिव को आपको थोड़ी बहुत आइडिया देनी है आपके बच्चे के बारे में और उसे पूछना है कि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की टीम है या आखिर कहाँ पर लोकेट की जा सकती है वो एग्जीक्यूटिव आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा फिर चाहे वो आपके घर का नज़दीकी सरकारी अस्पताल हो या फिर छोटा मोटा हेल्थ केयर सेंटर हो सरकार का वहाँ पर जाकर हम इस टीम को मिल सकते हैं जाते वक्त हमें इस बच्चे के सारे केस पेपर्स लेके जाने हैं फिर चाहे वो मेडिसिन वाले हो या फिर उसके डायग्नोस्टिक्स पेपर्स हो या केस पेपर्स हो जहाँ पर कभी एडमिट किया है आदि अधूरी ट्रीटमेंट ले ली है वो सारे पेपर्स लेकर इस टीम को जाकर मिलना है फिर प्रोटोकॉल वाइज ये टीम ख्याल रखती है इसके आगे का फिर चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन ही क्यों ना हो उस बच्चे को एडमिट किया जाता है प्रॉपर ट्रीट किया जाता है और हो सके तो पूरी तरीके से ठीक भी किया जाता है आपको आउट ऑफ द पॉकेट एक रुपया भी जैसे कि मैंने बताया खर्च नहीं करना पड़ता इस योजना के बारे में आपका क्या ख्याल है बेसिकली सरकारी योजनाओं के बारे में आपके क्या ख्याल है आप कितना बेनिफिट उठाते हैं इन योजनाओं का यह मुझे समझ के लेना है वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए आपके जो भी सजेशन है आपके जो भी विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में मैंशन करना मत भूलिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगे तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि हो सकता है इस वीडियो से किसी का भला हो जाए बिल्कुल ऐसी एक वीडियो सरकारी योजना के ऊपर जिसे डायल 108 भी बोला जाता है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक मैंशन कर रहा हूँ एक बार जाके देख लेना आई एम श्योर वो आपको अच्छी लगेगी और आपके काम के भी है और आज के लिए बस इतना ही अगर आप मुझे पहली बार इस वीडियो के थ्रू देख रहे हो तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और हाई फाई